প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যে কথা কেউ বলনি অনুষ্ঠানে আমরা আজকে যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো চীন ভারত যে বর্তমান দ্বন্দ্ব সংঘাত চলছে সেই সংঘাত নিয়ে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটটা কি সেই আলোচনা আমরা করব এবং আলোচনা আমাদের সাথে যুক্ত করবার জন্য দুজন কূটনৈতিক বিশ্লেষককে আমরা এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে যুক্ত রয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপক ডক্টর তারেক শামসুর রহমান এবং একই সাথে রয়েছেন ডিক্যাবের সাবেক সভাপতি দৈনিক ইত্তেফাকের কূটনৈতিক সম্পাদক এবং জাতীয় প্রেস ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক সাংবাদিক মাইনুল আলম আমরা দুজনকে স্বাগত জানাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠান এবং পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আমরা কথা বলবো চীন ভারত যে বর্তমান দ্বন্দ্ব সংঘাত চলছে তাতে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট কি এবং বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান কী কী সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে অতিথিদের নিয়ে আপনাদের সাথে যুক্ত থাকবো আমি ডক্টর তারেক শামসুর রহমান আপনার কাছ থেকে অনেক বিশ্লেষণ অনেক কিছু কিন্তু হয়তো বা এদেশের মানুষ শুনবার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে অবস্থাটি চলছে এর যদি কোনো অতীত ইতিহাস এই যে চীন ভারত উত্তেজনা তো দীর্ঘদিনের একটা উত্তেজনা তাদের চলেই আসছে তার একটু যদি সামান্য সূচনা দিয়ে আপনি আপনার বক্তব্যটা শুরু করেন জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি ঠিকই বলেছেন যে এই আজকে গালোয়া উপত্যকায় যে সংকটের জন্ম হয়েছে হাতাহাতির মধ্যে দিয়ে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটছে যেখানে অনেকগুলো ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সহ অনেকে মারা গেছেন এই ঘটনা কিন্তু আজকে প্রথম নয় অর্থাৎ উনিশ বলা হচ্ছে উনিশশো সালের পর থেকে এই প্রথমবারের মতো একটা বড় ধরনের সংকটের মধ্যে গেল যুদ্ধের মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হলো কথাটা সে সেভাবে নয় এর মধ্যে আমরা দেখেছি যে উনিশশো সালে যখন যুদ্ধ হলো তারপর উনিশশো সালের এটা সীমিত আকারে যুদ্ধ হয়েছে এরপর উনিশশো সালে যুদ্ধ নয় গোলাগুলি বিনিময় হয়েছে এবং দু সালে দোকলাম ঘটনায় সর্বশেষ দোকলাম ঘটনায় একটা বড় ধরনের যুদ্ধের মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল অর্থাৎ আমি যদি সামগ্রিকভাবে দেখি তাহলে এই হিমালয় অঞ্চলভুক্ত অঞ্চলে ভারত এবং চীনের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ইতিহাস অনেক পুরনো সেই উনিশশো সালের পর থেকে যদি আমরা ওইভাবে বলতে পারি এই যে আজকে যে গালোয়া উপত্যকার কথা বলা হচ্ছে এই গালোয়া উপত্যকাটা বেসিক্যালি ছিল নো ম্যানস ল্যান্ড কারো কারো কর্তৃত্বে ছিল না এটা ভারতেরও ছিল না চীনেরও ছিল না এবং ব্রিটিশরা যখন এখান থেকে চলে যায় ভারতবর্ষ থেকে তখন এই অঞ্চলকে কোনো কারো ডিভাইড করেনি কারো কাউকে দেওয়া হয়নি কিন্তু এর স্ট্র্যাটেজিক্যাল অবস্থান এত গুরুত্বপূর্ণ দু দুটো দেশের কাছে ভারতের কাছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি চীনের কাছেও এটা গুরুত্বপূর্ণ সে কারণেই এই হিমালয় অঞ্চলে বারবার আমরা প্রত্যক্ষ করি যেখানে সংকটের জন্ম হয়েছে গুলি বিনিময় হয়েছে এবং মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ফলে এই সংকটটা আজকের নতুন নয় এর আগেও ধারাবাহিকতায় এই সংকটের নতুন করে জন্ম হয়েছে এটা ভবিষ্যতে কোন দিকে যাবে আমরা জানি না বাট এই সংকটটা এখানেই যে শেষ হয়ে যাবে এটা আমার মনে করার কোনো কারণ নেই এতে কি আপনি মনে করেন যে এখন রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্র বা আরও প্রভাবশালী যে দেশগুলো রয়েছে তাদের ভূমিটা ভূমিকা আপনি কী হবে এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন যে এই যে সংকটটা জন্ম হলো এই সংকটটা আমরা যদি শুধুমাত্র ভারত এবং চীনের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বলে বলতে চাই তাহলে আমরা ভুল বলবো আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্ররা এটাকে দেখছি অন্যভাবে আমরা দেখি এখানে এক ধরনের পরাশক্তির ইনভলভমেন্ট সেখানে আছে যেমন আমি যদি আপনাকে আরেকটু পেছনে ফিরে নিয়ে যাই তাহলে এই যে ভাগ ভারতীয় ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে মার্কিন যে স্ট্র্যাটেজি এখানে তারা এটাকে বলছে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল এবং তারা ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলভুক্ত হচ্ছে এই ভারত মহাসাগর এই এই ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করেই এক ধরনের রাইভালরি তৈরি হয়েছে যে ভারত এবং চীনের মধ্যে কারো রাইভালরি তৈরি হয়েছে বৈরিতে তৈরি হয়েছে এবং সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটা ফ্যাক্টর এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে আপনি জানেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের এক ধরনের বৈরিতা তৈরি হয়েছে এবং আপনি নিশ্চয়ই এটা স্মরণ করতে পারবেন যে করোনা ভাইরাস নিয়ে বারবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলার চেষ্টা করছেন যেটা চীনের চীন থেকে এটা উৎপত্তি এবং চীনে এটাকে ছড়িয়েছে ফলে এক ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে এর আগে আপনার ট্রেড অনেক ইম্পোজ করার ফলে ট্যাক্স ইম্পোজ করার ফলে এক ধরনের আমরা কোট আন কোট ট্রেড ওয়ার শুরু হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের এখন এরই এক ধারাবাহিকতায় আমরা লক্ষ্য করছি অনেকদিন যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে একটা কন্টেনমেন্ট পলিসি নিয়ে আগাচ্ছে কন্টেনমেন্ট পলিসি বলতে আমরা এটা বুঝাই যে মার্কিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন স্নায়ুযুদ্ধের জন্ম হয় তখন প্রথম দিককে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘিরে ফেলার একটা প্রবণতা তৈরি করে তৈরি করেছিল চারিদিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘিরে ফেলা যাতে করে চাপের মুখে থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আত্মসমর্পণ করে নমনীয় হয় 
ঠিক এখন বিশ্ব রাজনীতি সোভিয়েট ইউনিয়ন নাই রাশিয়ার অবস্থানও খুব ভঙ্গুর রাশিয়া খুব পাওয়ারফুল নেশন না কিন্তু চীন অত্যন্ত পাওয়ারফুল কিছুদিন আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু তার ইলেকশনের জন্য চীনের একটা সাহায্য চেয়েছে তার কাছ থেকে তাহলে এখানে এখানে কোন ধরনের খেলা চলছে না এখানে বিষয়টা হচ্ছে ট্রাম্প হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি তিনি তার স্বার্থের কারণে অনেক কিছু করতে পারেন আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে তার প্রথম ইলেকশনের সময় তিনি রাশিয়াকে ব্যবহার করেছিলেন তার স্বার্থে এখন বলা হচ্ছে তিনি শি জিনপিনের সমর্থন চেয়েছেন তার সেকেন্ড টাইম নভেম্বরে যে নির্বাচনটা হবে সেই নির্বাচনের বিজয়ী হওয়ার জন্য কিন্তু এ কথাটা কিন্তু বেরিয়েছে হলো তার যে সাবেক নিরাপত্তা উপদেষ্টা বোল্টনের এক বইতে যে বইটি এখনও প্রকাশ হয়নি এবং এর বই এখন ট্রাম্প প্রশাসন তার উপর এমবার্গো আরোপ করেছেন এখন চীনের সাথে তার সম্পর্ক কোন পর্যায়ে গেছে এবং কতটুকু তিনি সাহায্য চেয়ে চেয়েছিলেন এটা আমরা এখন পর্যন্ত বলতে পারবো না তবে তিনি চীন চীনের ইস্যুটাকে তিনি যে নির্বাচনে ব্যবহার করবেন এ ব্যাপারে দ্বিমত করার কোনো সে মাইন্ডসেট করেছে চীনকে সে আসলে তার নির্বাচনে ব্যবহার ব্যবহার করবেন রাশিয়াকে ব্যবহার করেছিলেন তার তাহলে তিনি প্রথম দিকে এই নির্বাচনের সেকেন্ড টাইম ইউজ করবেন চীনকে জি তাহলে আপনার কাছে আমরা ফিরে আসবো এটা নিয়ে যে চীনকে যদি ব্যবহার করা তাহলে ভারতের সাথে কি অবস্থান হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে নিয়ে আমরা আলোচনায় ফিরবো আমি ধরো মাইনুল আলম আপনি কূটনৈতিক বিশ্লেষক আপনার লেখালেখি পত্রিকা আপনার কূটনৈতিক সম্পাদক প্রতিদিনই কোনো না কোনো খবর আপনাকে ছাপতে হচ্ছে হয়তো একটু পরে গিয়ে আপনার নিউজ ছাপবেন এই যে দ্বিপক্ষীয় আঞ্চলিক যে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চীন ভারতের যে উত্তেজনা সেটি বাংলাদেশের প্রতি কীরকম প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন এটা এই আলোচনাটা হচ্ছে গত তিন চার দিন ধরে বাংলাদেশ কী ভূমিকা রাখবে বাংলাদেশ কোথায় যাবে কি করবে দেখুন বাংলাদেশ ভূ রাজনৈতিকভাবে যে অবস্থানে আছে আমাদের সাথে ভারতের চার হাজার কিলোমিটার সীমান্ত এটা সবচেয়ে বড় সীমান্ত চার হাজার একশো কিলোমিটার সীমান্ত আমাদের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিবেশীমূলক সম্পর্ক অনেক কিছু ভাগাভাগি পানি সীমান্ত বিদ্যুৎ আমাদের অনেক পার্টনারশিপ এগিয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি আরেক প্রতিবেশী হিসাবে একটু দূর প্রতিবেশী হলেও চীনের সাথে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক এটা বিশাল এবং প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য এবং একদিন আগেই আজ থেকে অতি সম্প্রতি চীন আমাদের পণ্যের যে প্রবেশাধিকার সাতানব্বই পার্সেন্ট পণ্য সম্ভবত আট হাজার দুশো ছাপ্পান্নটি পণ্যের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদান করেছে যেটা শুল্ক ছিল চীন বাংলাদেশের উন্নয়নে বড় অংশীদার বাংলাদেশের মেগা প্রকল্প পদ্মাসেতু থেকে শুরু করে চীনের মেট্রো রেল চীনের প্রতিষ্ঠানগুলো করছে সুতরাং বাংলাদেশ এই অবস্থানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অবস্থানে আছে এক হিসেবে ভারতের বন্ধু প্রতিবেশী আরেক দিকে চীন আমাদের উন্নয়ন অংশীদার বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া জানায় নাই যেহেতু এটি দুটি দেশের ব্যাপার তৃতীয় দেশ হিসেবে বাংলাদেশ কিছু বলতে পারে না তবে বাংলাদেশ আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাবতে চাই এবং মত দিতে চাই এভাবে যে বাংলাদেশ একটি ভূমিকা রাখতে পারে কিভাবে এই অঞ্চলে যখন দুটি বড় দেশ যখন অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী দেশ জনসংখ্যার দিক দিয়ে দুই দেশে একশো কোটির বেশি জনসংখ্যা এবং এত বড় শক্তিশালী দুটো দেশ যখন বিবাদে সীমান্ত নিয়ে একটা উত্তেজনা যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি যুদ্ধ হবে কি হবে না আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যুদ্ধ হবে না কেন সেই দিকে যাচ্ছে না পরিবেশ কিন্তু একটা উত্তেজনা আছে হতাহত হচ্ছে সৈন্য সমাবেশ ঘটাচ্ছে বাংলাদেশ একটি সুন্দর অবস্থান থেকে গুড গেস্টার হিসাবে কিংবা তার একটা সুন্দর একটা অবস্থান থেকে এটাকে ব্যবহার করতে পারে কিভাবে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনা করছেন বাংলাদেশ সে ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ আগের শাসন আমলে তিনি দু হাজার সালের দিকে আজ থেকে বিশ বছর আগে উনি ভারত এবং পাকিস্তানের উত্তেজনা প্রশমনে একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে চীন ভারতের কাছে আসলে বাংলাদেশের গুরুত্ব কতখানি সেটি একটি প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যদি চীন বাংলাদেশের কাছে সমর্থন চায় ভারতও বাংলাদেশের কাছে সমর্থন চায় এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে আপনি মনে করেন আমাদের অবস্থানটা কি হতে পারে না এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্ব খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন ভারত তার প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশের সাথে সমস্যা নিয়ে আছে ভারতের প্রতিবেশী বাংলাদেশ বাংলাদেশের সাথে ভারতের কোনো অন্তত সীমান্ত নিয়ে কোনো সমস্যা নাই এবং আমাদের সাথে বোঝাপড়ার কিছু চাওয়া পাওয়ার ব্যাপার আছে লেনদেনের ব্যাপার আছে চীন ভারতের প্রতিবেশী পাকিস্তান কাশ্মীর নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে যুদ্ধ আছে অনেক কিছু আছে নেপাল অনেক সমস্যা আছে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ সবচেয়ে সুন্দর এবং বন্ধুত্বপূর্ণ গভীর সম্পর্কে আছে আর চীনের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক আমরা প্রতিবেশী না হলেও আমাদের একজন বড় উন্নয়ন অংশীদার বাংলাদেশ চীনের একটি বড় আস্থার জায়গা আছে প্রশ্নটা স্পেসিফিকলি ওই জায়গাটাতেই যদি দুদেশেই বাংলা
বাংলাদেশ উভয় দেশের কাছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ আপনি এটা বুঝতে হবে ভারতের কাছে বাংলাদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবচেয়ে বড় সীমান্তের দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশের সাথে অর্থনৈতিক বাণিজ্য বলেন আমরা চীন থেকে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক 97টা যে ট্রেডের উপর আমাদের সেখানে শুল্ক মকুব করে দিয়েছে আমাদের উন্নয়নের বড় অংশীদার চীন একই সাথে আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই আমরা সাবমেরিনও সেখান থেকে কিনেছি এক ধরনের আমরা ভারতের সামরিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক খুব ভালো তো সেই ক্ষেত্রে দুদেশই তো প্রত্যাশা করতে পারে যে দুদেশ প্রত্যাশা করে কিন্তু দুদেশের কেউ একক ভাবে এটা বুঝতে পারছে যে বাংলাদেশ কোন দিকে বাংলাদেশের অবস্থান আমরা এক প্রতিবেশীর বিনিময়ে আরেক প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক করব না আমরা এক প্রতিবেশীকে আমরা হারিয়ে অন্য কোন প্রতিবেশীর কাছে আমরা বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি এমন একটি জায়গায় সেই স্বাধীনতার পর থেকে হয়ে আসে আর বর্তমান নতুন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ এমন একটি কৌশলগত অবস্থানে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ তার নিজের স্বার্থ জনগণের স্বার্থ বিবেচনা করে ওয়ান টু ওয়ান ডিলগুলো করছে এবং সেটাই খুব উপযুক্ত ব্যাপার এবং সেটাই সঠিক পদ্ধতি বলে আমি মনে করি সুতরাং বাংলাদেশ আমি যেটা বলছিলাম যে বাংলাদেশ একটা প্রস্তাবিত একটি উদ্যোগ নিতে পারে যদিও এখন এই করোনা সংকটে সব দেশই সংকটে আছে বাংলাদেশে কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই উদ্যোগটা নিতে পারেন এবং দুদেশের মধ্যে সে যা দেখেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সে প্রস্তাব কি দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে আপনাদের কাছে কোনো খবর আছে এখনো এই ধরনের কোনো খবর পাইনি বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উনি মধ্যস্থতার উদ্যোগ নিয়েছেন একটা বক্তব্য দিয়েছেন এটা কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা পায়নি দুদেশের কাছেই দুদেশই নাকচ করে দিয়েছে চীন নাকচ করে দিয়েছে ভারত বলছে আমরা এরকম কোনো আলোচনা পাইনি রাশিয়ার প্রস্তাব তাই দূরের প্রস্তাব চেয়ে আমরা নিকট প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশ এটা নিতে পারে হয়তো এটা কূটনৈতিক একটি কৌশলের ব্যাপার এবং আমাদের কূটনীতিটা সেভাবে পরিচালিত করতে হবে এবং যাতে এই উদ্যোগ যদি নেওয়া হয় এবং সেটা যাতে সফল কিংবা একটা উপযুক্ত পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয় আমি আর একটা বিষয় বলতে চাই এটা দুই দেশের ব্যাপার চীন এবং ভারত দুই দেশের ব্যাপার দুই দেশের ব্যাপার না এটা অঞ্চলকে কি এই অঞ্চলকে ছাড়িয়ে পুরো বৈশ্বিক ব্যাপার হয়ে গেছে বৈশ্বিক ইস্যুতে দাঁড়িয়েছে আপনি বলেছেন আপনার এই অনুষ্ঠানের শিরোনাম বৈশ্বিক পরিস্থিতি এটা এই দুদেশের দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার নয় শুধু এটা আঞ্চলিক সমস্যাও না এটা একটা বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে দাঁড়িয়েছে श्रीलंका नेपाल भारत कि हलो प्रभाव कमे अति सम्पत्ति नेपाल पार्लामेंट मानचित्र बदल कराओ पार्लामेंटे पास कर नेपाल जे कर श्रीलंका एक धरण भारत जो प्रभाव छो से कमे जाए की घटनारे को सम्पृक्तार को कि देखते पान कि ना हिमालय अंचलभुक्त अंचले दोकलम ए गलोर उपत्यक जो संकट इस संकटर सी विषय सरसर भाव जड़ित नए सरसर भाव जड़ित नए नेपाल घटनाटे এখানে নেপাল কি আজ করতে পারছে কিনা যদি ভারত নানা কারণে হয়তো বা কিছুটা চাপে থাকবে এই সময় আমরা এই কাজটা করে ফেলবো কিনা আমার মনে হয় সেটা না নেপালের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে নেপালে একটা ঐক্য মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে কালাপানি অঞ্চলটা তাদের এর ঐতিহাসিকভাবে এটা স্বীকৃত যে তাদের এলাকা অতীতে সরকারগুলো এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি কিন্তু এইবার নেপালি সরকার ঐক্যবদ্ধভাবে তার অত্যন্ত শক্তিশালী যে কারণে তারা এই কাজটা করতে পেরেছে এবং নিঃসন্দেহে এখানে চীনের একটা সমর্থন তাদের পেছনে ছিল ইন্ধন ছিল কিনা সেভাবে আমি বলতে পারবো না তবে উদ্যোগটা নেপাল সরকার নিয়েছে এবং সমর্থন সেখানে আছে এখানে যে জিনিসটি আপনি যেটা উল্লেখ করলেন এখানে একটা খুব একটা দেখার বিষয় আছে সেটি হলো যে দক্ষিণ এশিয়াতে দেশগুলোতে ভারতের প্রভাবের বিরুদ্ধে এক ধরনের ক্ষোভ অসন্তোষ আছে যেমন শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রে আপনি যদি দেখেন আপনি নেপালের ক্ষেত্রে যদি আপনি দেখেন সেখানে দেখবেন যে নেপাল ভারত সম্পর্কেও টানা প্রেরণের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে নেপাল অতীতে আপনার স্মরণ আছে যে এমবার্গো দিয়ে ভারত এমবার্গো দিয়েছিল নেপালে যাতে করে মাল থেকে তেল তেল যায় সে কারণে ফলে এটা নেপালি এক ধরনের জ্ঞাতিভিমান তাদের জাতিসত্তার এক ধরনের তারা মনে করছে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া ভারত তাদের উপর কর্তৃত্ব করতে চায় ফলে তারা আজকে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের যে কন কালাকবাড়ি অঞ্চলে তাদের যে কর্তৃত্ব সেটা তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেও আপনি তাই দেখেন যে শ্রীলঙ্কার ক্ষেত্রেও ভারতের এক ধরনের প্রভাব তারা ছিল এবং সেই প্রভাবটা আবার যখন রাজাপাকসে যখন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আবার ফিরে আসলেন ফলে এক ধরনের এই যে হাম্বান্ততা গভীর সমুদ্র বন্দরে ব্যাপারে যে ভারতের আপত্তিটা ছিল আবার তারা চীনের দিকে তারা আবার ঝুঁকে গেছে ফলে এই অঞ্চলটা শ্রীলঙ্কা ভারত শুধুমাত্র ডিফারেন্স হচ্ছে মালদ্বীপ মালদ্বীপটা মালদ্বীপে অতীতে 
একটা প্রো চাইনিজ সরকার ছিল কিন্তু বর্তমান যে সরকার সেই সরকার একটা ভারতপন্থী সরকার এবং তারা ভারতের সাথে সাহায্য নিয়ে সেখানে চীনকে কন্টিন করার একটা উদ্যোগ নিয়েছে আর পাকিস্তানের সাথে তো আপনি জানেন ভারতের সম্পর্ক খুব ভালো না ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের অবস্থানটা মোটামুটিভাবে টালটলায়মান ভারতের অবস্থান যে খুব ভালো তা বলা যাবে না তবে এখানে এই যে সংকটটা যদি তৈরি হয় এবং আমি যদি বলি ওইভাবে যদি এটাকে যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যায় যদিও আমি মাইনুল আলমের সাথে একমত যে যুদ্ধটা হবে না কিন্তু এক ধরনের উত্তেজনা আছে এবং উত্তেজনাটা হচ্ছে ধারাবাহিকতায় ধারাবাহিকতায় এবং এখানে পর পরাশক্তির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা পরোক্ষ ইন্ধন আছে এবং এই ক্ষেত্রে যে এই অঞ্চলে আমরা যেটাকে বলছি স্নায়ুযুদ্ধ টু আমরা বলছি যে এই অঞ্চলকে উত্তেজনা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে এই অঞ্চল জুড়ে একটা স্নায়ুযুদ্ধ দুয়ের জন্ম হতে পারে এবং স্নায়ুযুদ্ধ দুটা হবে একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটা বলয় অন্যদিকে চীনের নেতৃত্বে একটা বলয় এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই এই যে দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির মধ্যে যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেখানে ভারতের অবস্থানটা কি হবে আমরা দেখেছি সাম্প্রতিককালে বিশেষ করে মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে অতি সম্প্রতি কি দুটো জিনিস সিগনিফিক্যান্ট ঘটনা আপনাকে উল্লেখ করতে চাই অস্ট্রেলিয়ার সাথে ভারত একটা সামরিক চুক্তি করেছে এই সামরিক চুক্তি বলে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া পরস্পর তাদের নৌবাহিনী তাদের বিমানবন্দর ব্যবহার করতে পারবে ঠিক একই চুক্তি তারা স্বাক্ষর করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারত অর্থাৎ যদি কোনো সম্ভাব্য কোনো যুদ্ধ হয় ভবিষ্যতে তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ভারতের বিমানবন্দর ব্যবহার করতে পারবে এ ব্যাপারে তাদের চুক্তি হয়েছে ফলে দেখা যাচ্ছে যে এই ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক ধরনের অ্যালায়েন্সে গেছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে আরেকটি অ্যালায়েন্সের জন্ম হয়েছে এই ভারত মহাসাগরে সেটাকে আমরা বলছি কোয়াড কোয়াড চার দলীয় একটা সামরিক জোট জাপান অস্ট্রেলিয়া ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চার দেশে একটা অ্যালায়েন্স জন্ম হয়েছে দু হাজার নয় সালে এটা জন্ম হয়েছিল দু হাজার সাল পর্যন্ত অ্যাক্টিভিটি ছিল না এবং তারা সামরিক মুভমেন্ট পর্যন্ত তারা করেছে নৌবাহিনী ড্রিল পর্যন্ত তারা করেছে ফলে এখানে এই কোয়াডটাকে বলা হচ্ছে এই যে চার দলীয় জোট সামরিক জোট এটাকে বলা হচ্ছে যে চীনের বিরুদ্ধে এক ধরনের সেই জন্যই আপনাকে আমি আলোচনায় সূত্রপাত করেছিলাম যে একটা কন্টেনমেন্ট পলিসি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে যাচ্ছে এবং এই কন্টেনমেন্ট পলিসি মানে চীনকে ঘিরে ফেলা এবং চীনকে ঘিরে ফেলার যে উদ্যোগ সেই উদ্যোগের মধ্যে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সহযোগী সদস্য হিসাবে যোগ দিয়েছে ভারত রয়েছে জাপান অন্যদিকে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে ফলে এখানে এক ধরনের ধীরে ধীরে এই অঞ্চলটা ক্রমাগত উত্তেজনার দিকে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এই উত্তেজনাটা ভারত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে উত্তেজনাটা বাড়বে তার মানে এখানে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা বড় প্রভাব যে আছে কর্তৃত্ব কর্তৃত্ব যে আছে সেটি কিন্তু আমরা মানে আগেও আজ করতে পেরেছি এখন আজ করতে পেরেছি যেটি আমরা বলছি যে চীনা সরকারের কাছে তার ইলেকশনের সাহায্য চেয়েছে সেটা তার কৌশলের একটা অংশ হতে কৌশল একটা অংশ হতে পারে নিশ্চয়ই আমরা আপনার কাছে আবার আসবো আমি একটু যেন একটি বিষয় যদি একটু জানবার চেষ্টা করি মানুষের বাংলাদেশের মানুষের কিন্তু যথেষ্ট আগ্রহ যেহেতু পাক ভারত চীন ভারত বাংলাদেশ ভারত নানা ক্ষেত্রে নানা রকমভাবে আমাদের নানা বিষয় নিয়ে আমরা দ্বন্দ্ব সংঘাতে অনেক সময় কিন্তু আমাদের জড়িত হতে হয়েছে বিশেষ করে আমাদের যখন কিছুদিন আগে আমরা যখন ছিটমহল টল পাই সেগুলো নিয়েও কিন্তু ভীষণ বড় আলোচনা ছিল সমালোচনা ছিল সব কিছু ছিল আমাদের ট্রানজিট যখন ভারতকে দেওয়া হয় নানা রকম পক্ষ বিপক্ষ তৈরি হয়েছিল এই চীন ভারত সংঘাত যদি আমরা প্রত্যাশা করি না কোনোভাবেই এটা যুদ্ধের দিকে যাক কিন্তু যদি এই সংঘাত যদি লেগে যায় তাহলে সামরিক দিক থেকে আপনাদের বিশ্লেষণে আপনার বিবেচনায় আসলে কে বেশি শক্তিশালী বলে মনে হয় আপনার কাছে দু দেশের মধ্যে তো সামরিক যদি শক্তি বিবেচনা করেন অবশ্যই চীনের সামরিক শক্তি চীনের হার্ডওয়্যার চীনের উৎপাদন চীন বিশ্বব্যাপী বাজারজাত করছে তাদের সামরিক সরঞ্জাম ছোট সরঞ্জাম থেকে বড় 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 সরঞ্জাম ভারত চীন একজন বড় অস্ত্র সাপ্লায়ার ম্যানুফ্যাকচারার এবং সরবরাহকারী বিশ্বে কিন্তু এক্ষেত্রে আমি যদি যুদ্ধ লাগে কিংবা আমি ওর মধ্যে একটু ওই শব্দটার উপর গুরুত্ব দিতে চাই যুদ্ধ লাগবে কি লাগবে না সে পরিস্থিতি আপনি একটু বিবেচনা করেন কিংবা কল্পনা করেন সেটা হচ্ছে ভারত এবং চীন দি ইমার্জিং এশিয়ান পাওয়ার চীন হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি এই মুহূর্তে বর্তমানে এবং ফোরকাস্ট হচ্ছে আর দশ বছর পরে দুই সালে চীন হয়তো এক নম্বর শক্তিতে যেতে পারে যে অবস্থান যে পজিশনে চীন আছে ভারত সম্ভবত দশের মধ্যে একটা অবস্থানে আছে দশ কি এগারো ভারত আবার এশিয়ান একটা বড় অর্থনৈতিক শক্তি কারণ দুই দেশের যদি কনজিউমার দেখেন একশো কোটির উপরে কনজিউমার একশো কোটির উপর ক্রেতা ভোক্তা 
চীন এবং ভারতের যদি বাণিজ্যিক সম্পর্কটা যদি আপনি একটু দৃষ্টিপাত করেন তাহলে বুঝবেন দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রায় নব্বই বিলিয়ন ডলার বছরে কম বেশি নব্বই বিলিয়ন ডলার বাইলাট্রাল ট্রেড এবং এটা অবশ্যই চীনের পক্ষে ভারত চীন থেকে বেশি পরিমাণ পণ্য আমদানি করে এবং রপ্তানির পরিমাণ কম তাহলে চীনের পণ্যের উপর বাংলাদেশ যেমন নির্ভরশীল বিরাট উপায়ে এবং বড় সংখ্যক বড় আকারে চীন কিন্তু চীনের পণ্যের উপর ভারতে নির্ভরশীল এখন ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষ যখন পণ্য ব্যবহার করে পণ্য কেনে কিংবা পণ্য সংগ্রহ করে তখন তার ব্যক্তিগত চয়েসের উপর নির্ভর করে যদি বাণিজ্যিক একটা বাণিজ্যিক এখানে সামরিক শক্তি সামরিক কর্তৃত্বের পেছনে সামরিক শক্তির পেছনে অবশ্যই আজকাল এমনভাবে যুক্ত হয়েছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাণিজ্যিক সম্পর্ক এটাকে অবজ্ঞ করার সুযোগ নেই সামরিক শক্তির যেটা বলছি যে চীন এবং ভারতের মধ্যে সামরিক প্রতিযোগিতা আছে সীমান্ত নিয়ে সৈন্য সমাবেশ সেই প্রতিযোগিতায় আপনি বলতে চাচ্ছেন যে চীনই আসলে শক্তি ধর বেশি বলে মনে হয় বিশ্বব্যাপী যে অস্ত্রে এবং সামরিক সরঞ্জামের যে উৎপাদন তাহলে চীনের এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে যদি কোনো তাহলে আপনি মনে করতেছেন যে এখানে কি সেটা প্রয়োগ হবে হবে না যে দেশ শক্তিশালী হলেও এখানে প্রয়োগ করবে না এটা চিন্তা করবে এখানে শক্তি প্রয়োগের আগে লাদাখে লাদাখ সীমান্তের শক্তি প্রয়োগের আগে ক্ষয়ক্ষতিটা পরবর্তী ফিউচার ইমপ্লিকেশানটা চিন্তা করবে শক্তি বেশি থাকলে যে প্রয়োগ হবে সেটা না এটা হচ্ছে শক্তিটা প্রদর্শন করার প্রদর্শন করবে কি করবে না সেটি হচ্ছে সময় বলে দেবে বড় বিষয় দেখেন এই যে দ্বন্দ্ব এই যে আজকের যে যুদ্ধ নিয়ে আমরা কথা বলছি যুদ্ধ মতো পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলছি এটা তো হচ্ছে একটা সীমান্ত এই সীমান্তে কোনো সীমা রেখা নেই এখানে নিয়ম ছিল দুদেশ পক্ষ থেকে আমরা সেরকম কোন বিবৃতি আমরা পাইনি আমরা নিশ্চয় আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন তারা নিশ্চয়ই দেখছেন এই বিষয়টাকে চিন্তা ভাবনা করছেন আপনি মনে করেন বাংলাদেশে যদি সংঘাতের জিনিসটা আরো বেশি এখানে আমরা দেখতে পাই তাহলে বাংলাদেশের আসলে করণীয় কি হবে প্রথম কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশ যদি যুদ্ধ হয় ধরেন হাইপোথেটিক্যালি যদি বলি যুদ্ধ শুরু হলে এক কথায় বলা যেতে পারে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই যে বিসিএম করিডোরের কথা যেটা আমরা বলছি বাংলাদেশ চায়না ইন্ডিয়া মায়ানমার জোট যেটাকে একসময় আমরা বলতাম কুনমিং ইনিশিয়েটিভ কুনমিং থেকে কক্সদাস পর্যন্ত যে রোড এবং যেটা এক পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত যাবে কলকাতা পর্যন্ত কে টু কে বলা হয় এইটা বাধাগ্রস্ত হবে যাতে করে বন্যের আনার চলাচল বাধাগ্রস্ত হবে দাম বেড়ে যাবে চীনা পণ্যের বাংলাদেশ কী করতে পারে বাংলাদেশ যেটা করতে পারে সেটা হলো যেটা আপনি আপনি আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম যে বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তারা বলছে যে এটা ভারসাম্যমূলক পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করছে টিলটিং টুয়ার্ডস নান অর্থাৎ কারো দিকে আমি ঝুঁকে যাব না ভারতের প্রতি আমি ঝুঁকে যাব না চীনের প্রতি আমি ঝুঁকে যাব না ভারত আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র আমাদের উন্নয়নে অংশীদার মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সহযোগিতা করেছে আমরা কৃতজ্ঞ চীনও আমাদের উন্নয়নের অন্যতম অংশীদার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার নীতির ক্ষেত্রে উন্নয়ন উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এক নম্বর ফলে উন্নয়ন আগামীর একুশ শতকে বাংলাদেশকে টিকে থাকতে হলে আপনার চীনকে দরকার আছে আমাদের আপনার গার্মেন্টস এক্সেসরিজ যদি না আসে আপনার গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ হয়ে যাবে আপনি আপনার যে আর সেক্টরের যে ফ্লারিশ হয়েছে সেটা বন্ধ আপনি আপনার পণ্য নিয়ে তৈরি পোশাক নিয়ে আপনি বাইরে যদি কোনো পক্ষ গোষ্যা করে বসে যে তখন আমাদের কি অবস্থা হবে না এখানে এখানেই হচ্ছে আমাদের সফল ডিপ্লোম ডিপ্লোমেসির একটা জায়গা আপনি সেই চাপটাকে যদি আপনি নিউট্রাল করতে পারেন সেখানেই আপনার কূটনীতিক সাফল্য এবং আপনার কূটনীতির বিরুদ্ধে আমরা আমরা কূটনীতির ক্ষেত্রে আমরা ওই কথাটাই আমরা বলি যে আপনাকে আপনার জাতীয় স্বার্থের বিবেচনা নিয়ে আপনাকে সিদ্ধান্তটা নিতে হবে জাতীয় স্বার্থ এই মুহূর্তে আমাদের জাতীয় স্বার্থটা হচ্ছে আমাদের সবরেন্টি আমাদের উন্নয়ন আমাদের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট একুশ শতকে এই হলে আমাদের প্রায়োরিটি এই ক্ষেত্রে আমাদের ভারতকে যেমন প্রয়োজন আমাদের চিন্তা আমাদের নিজস্ব প্রায়োরিটিকে বিবেচনা করে আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেটি 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 যেন আমরা একটু শেষ করবেন কিনা আমরা আসলে এই যে সংঘাতের মধ্যে দিয়ে আমরা যে পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি কেউই কিন্তু এখনও সরে আসছে বলে কিন্তু কোনো রকম পতাকা বৈঠক বা কোনো কিছু হয়নি আমরা একটু থামা অবস্থা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে আবার উত্তর জানা বাড়তে পারে এই এক দু ঘন্টা এক পর্যন্ত যে ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দু পক্ষই সাজ সরঞ্জাম সৈন্য সমাবেশ করছে যার যার সীমান্ত সীমানার ভিতরে করছে এটা হয়তো একটা প্রদর্শন করার বিষয় এটা যে কোনো সীমান্তে আমেরিকা মেক্সিকো সীমান্ত ভারত পাকিস্তান সীমান্ত যে কোনো সিদ্ধান্তে এই দৃশ্যমান এই সমাবেশগুলো হয় এটা আনয়ন করা হয় তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই অবস্থায় তবে আমার যেটা ধারণা ওই যে লাদাখ এবং ওই ওই গালোয়ান গালোয়ান উপ ভ্যালি
যে পরিবেশ যে যোগাযোগ ব্যবস্থা যে জলবায়ু সব সব দিক বিবেচনা করে মনে হয় না ওখানে বড় ধরনের কোনো ক্র্যাকডাউন কিংবা এনফোর্সমেন্ট ইন্টারভেনশন হবে বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা কারণ ওটা দু দেশের জন্য খুব দুর্গম ভারতীয় কত শূন্য মারা গিয়েছে আমরা কিন্তু একটা পরিসংখ্যান দেখেছি কিন্তু চীনের কোনো পরিসংখ্যান চীনের শূন্য মারা গিয়েছে বলে আমরা ভারতীয় সূত্রে জেনেছি ব্যাপারটা হচ্ছে যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধ যুদ্ধ মত পরিস্থিতিতে সবচেয়ে পরাজিত হয় সত্য এখানে সত্য কথাগুলো খুব কম আসে দুপক্ষই সব সর্বক্ষেত্রেই মূল তথ্য তবে এখানে কিন্তু কনভেনশনাল যুদ্ধটা হয়নি হাতাহাতি হয়ে হাতাহাতি হয়ে এবং হাতাহাতি হয়ে মানে অস্ত্র ট্র্যাডিশনাল অস্ত্র দিয়ে ভারতীয় সৈন্যদেরকে মেরে তার উপর থেকে নিচে ফেলে দিয়েছে হ্যাঁ ফেলে দিয়ে মানে সূত্রপাতটা যেখানে যেখানে সূত্রপাতটা যেখানে যেখানে হয়েছে কিন্তু ওখানে কোনো অস্ত্র গোলাগুলি হয় নাই কোনো রকম বড় ফায়ার কাউন্টার ফায়ার ফায়ার কিছু আমরা তো শুনেছি দুই পক্ষই ওই জায়গায় বসে না ওই জায়গায় বসে গল্প গুজবও করতে ইতি করবে সেটাও করতে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ভালোই ছিল এবং এটা জানেন ভূপৃষ্ঠ থেকে 14000 ফিট উপরে এবং ওখানে আটচল্লিশ সে অবস্থায় থাকবে একটু জাস্ট শক্তি প্রদর্শন করার ব্যাপার মানে ভারতকে তো দেখেছি তিনি তার সর্বদলীয় একটা মিটিং করেছেন উদ্যোগ নিয়েছেন কিন্তু চীনের পক্ষ থেকে কি তাদের সামরিক সকলকে নিয়ে কোনো বৈঠক করার কোনো ইঙ্গিত জানাচ্ছে না এটা জানাবে না গ্লোবাল টাইমস যেটা বলেছে যে চীন সব ধরনের আলোচনার পথ খোলা রেখেছে এবং চীন তার ধৈর্য নিয়ে কিংবা সংসদে যে কথাগুলো বলে কিন্তু ভারত এবং চীনের মধ্যে আবার যোগাযোগও আছে এটা এটা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ দুই পররাষ্ট্রমন্ত্রী কথা বলেছে এবং এখানে এক ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে দুটো জিনিস আমার অবজারভেশনে আছে একটি অবজারভেশন হচ্ছে পরোক্ষভাবে এই গালোয়া উপত্যকাটা চীনের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে চীন এটা বলছে এটা আমার এলাকা এবং তাদের তাদের এলাকার কর্তৃত্ব সে প্রতিষ্ঠা করেছে এক দ্বিতীয় হচ্ছে যে ভারত মুখে যত কথাই বলুক চীনের সাহায্য প্রয়োজন আছে এবং ভারতকে বা চীন সাহায্য করেছে এমন তথ্য আমাদের কাছে আছে এই ঘটনার পর সুতরাং আমরা মনে করি যে এই যে উত্তেজনা উত্তেজনা হয়তো বা কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের প্রশমিত হয়ে যাবে তবে একটা বাংলাদেশের অবস্থান যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার এক চোখে চাঁদ এক চোখে সূর্য আমরা চাঁদ তারা সূর্য ন তুমি ন পাহাড়ি ঝর্ণা যদি বলি ফুল তবু হবে ভুল তুমি তোমার তুলনা দুজনের সাথে আমাদের একটা সম্পর্ক এবং দুজনকে আমরা আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে চাই আমাদের উন্নয়নের অংশীদার হিসাবে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই অংশীদার হিসাবে আমরা আমাদের সেই দুই দেশের সাথে সম্পর্ক রেখে এগিয়ে যেতে চাই প্রিয় দর্শক মণ্ডলী যে কথা কেউ বলেনি আজকের এই আলোচনায় আমরা দুজন অতিথিকে যুক্ত করলাম যারা কূটনৈতিকভাবে বিশ্লেষণ করলেন যে চীন ভারত যে বর্তমানে যে তাদের মধ্যে একটা সাংঘর্ষিক অবস্থা চলছে তার ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপট কী হতে পারে বাংলাদেশের অবস্থান কী হতে পারে তবে আমি অবশ্যই নিশ্চিত করে বলতে চাই সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ তাদের পররাষ্ট্র নীতিতে কোনোভাবে কত যুদ্ধ সংঘাত চায় না তারা বন্ধুত্ব এবং ভাতৃত্ব চায় এবং সেই পর্যায়ে বাংলাদেশে এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা করে আজকের মতো যে কথা কেউ বলেন এই অনুষ্ঠানটি এখানে শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সবাই মিলে ভীষণ ভালো থাকবেন